హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు యాక్వా కేర్ లాస్ట్ వీడియోలో వాటర్ క్వాలిటీ పారామీటర్స్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం అయితే ఈ వీడియోలో మరికొన్ని పారామీటర్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం లాస్ట్ వీడియోలో వాటర్ క్వాలిటీ పారామీటర్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అవి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి వాటి యొక్క రేంజ్ మనకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు మేనేజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఆ వీడియోలో చెప్పి ఉన్నాను కాబట్టి ఎవరైతే ఆ వీడియో చూడలేదో ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోని కూడా చూసేయండి ఆల్కలినిటీ ఆల్కలినిటీ రిఫర్స్ టు ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ కార్బోనేట్స్ అండ్ బైకార్బోనేట్స్ కార్బోనేట్స్ అండ్ బైకార్బోనేట్స్ యొక్క ప్రపోర్షన్నే మనం ఆల్కలినిటీ అంటాం అంటే కార్బోనేట్లు మరియు బైకార్బోనేట్ల యొక్క నిష్పత్తినే మనం ఆల్కలినిటీ అంటాం అయితే కార్బోనేట్ల యొక్క రేంజ్ ఎంత ఉండాలి బైకార్బోనేట్ల యొక్క రేంజ్ ఎంత ఉండాలి టోటల్ ఆల్కలినిటీ రేంజ్ ఎంత ఉండాలి అంటే కార్బోనేట్స్ యొక్క రేంజ్ అనేది ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీ ఉండాలి అండ్ బైకార్బోనేట్స్ యొక్క రేంజ్ ఎంత ఉండాలి అంటే టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ ఫిఫ్టీ అండ్ టోటల్ ఆల్కలినిటీ రేంజ్ ఎంత ఉండాలి అంటే ఎయిటీ టు టూ హండ్రెడ్ పీపీఎం ఈ రేంజ్ అనేది చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే మీరు ఆ రేంజ్లో మెయింటైన్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు సక్సెస్ఫుల్ స్ట్రీమ్ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది వాటి గ్రోత్ అనేది ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అవ్వదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క పారామీటర్ యొక్క రేంజ్ అనేది మీకు ఐడియా ఉండాలి అలా ఐడియా ఉండడం వల్ల ఆ పారామీటర్ని ఆ రేంజ్లో మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మీకు ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండకుండా ఉంటుంది కాబట్టి మనం డిస్కస్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క పారామీటర్ యొక్క రేంజ్ అనేది మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో దట్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది అని నెక్స్ట్ ఇఫ్ లో ఆల్కలినిటీ ఎరైజెస్ అప్లై సోడియం బైకార్బోనేట్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ టెన్ టు ట్వంటీ కేజీస్ పర్ ఏకర్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఆల్కలినిటీ ఒకవేళ ఆల్కలినిటీ లో ఆల్కలినిటీ అనే ప్రాబ్లం ఎరైజ్ అయిందనుకోండి అప్పుడు సోడియం బైకార్బొనేట్ అనేది ఎకరానికి పది నుంచి ఇరవై కేజీల చొప్పున ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల ఆల్కలినిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇఫ్ హై ఆల్కలినిటీ ఎరైజెస్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ బిఫోర్ సీడ్ స్టాకింగ్ వాటర్ షుడ్ బి క్లోరినేటెడ్ విత్ సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ బ్లీచింగ్ హై ఆల్కలినిటీ ప్రాబ్లం అనేది ఎరేజ్ అయినప్పుడు సీడ్ని మనం స్టాక్ చేయక ముందు మనకి ప్రాబ్లం వస్తే మనం వాటర్ని సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ తోటి క్లోరినేట్ చేయాలి అదే మనకి ఈ ప్రాబ్లం అనేది రన్నింగ్ కల్చర్ అంటే చెరువు వేసిన తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం ఎరేజ్ అయితే వాటర్ మొత్తాన్ని కూడా ఎక్స్చేంజ్ చేసి మళ్ళీ ఏదైతే వాటర్ని మనం పంప్ చేస్తామో ఆ వాటర్ని స్ట్రీమ్స్లో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫ్లో అయ్యేలా చేయాలి అంటే స్ట్రీమ్స్ అంటే ఏంటి బోధులు లేదా కాలువలు చెరువుల పక్కన బోధులు లేదా కాలువలు ఉంటాయి కదా వాటిలో మనం పంప్ చేసే వాటర్ని టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫ్లో అయ్యేలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాటర్లో ఉన్న కార్బొనేట్స్ అండ్ బైకార్బొనేట్స్ అన్నీ కూడా దాంట్లో ఉన్న సాయిల్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఈ విధంగా ఆల్కలినిటీ అనేది తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫర్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ కాబట్టి హై ఆల్కలినిటీ లెవెల్ చెరువు వేసిన తర్వాత వస్తే వాటర్ మొత్తాన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసి ఏదైతే వాటర్ని మనం పంప్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని స్ట్రీమ్స్లో ఫ్లో అయ్యేలాగా చేయాలి హార్డ్నెస్ రిఫర్స్ టు ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలిషియం అండ్ మెగ్నీషియం ఇన్ వాటర్ హార్డ్నెస్ అంటే వాటర్లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలిషియం ఉంది ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఉంది అనే దాన్ని మనం హార్డ్నెస్ అంటాం హార్డ్నెస్ యొక్క రేంజ్ మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే దాని ఫార్ములా సెలనిటీ ఇంటూ టూ ఎయిటీ అంటే సెలనిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత ఉంది దాన్ని ఇంటూ టూ ఎయిటీ చేసినప్పుడు మనకి వాటర్ యొక్క హార్డ్నెస్ వాల్యూ తెలుస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ is the salinity of the water then 10 into 280 is equal to 2800 next hardness yokka average range enti ante 2000 to 3600 oka vela hardness ane takkuga und anukondi ante 2000 kanna takkuga unte manam edta ni ekaraniki 4 nunchi 7 kg choppuna manam provide cheyali adi hardness ane ekkuga unte alkalinity ekkuga unna pudu edaithe manam process use chesamo adhe process ni manam follow avvali em process follow ayam ఇందాక అంటే వాటర్ మొత్తాన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసి ఏదైతే వాటర్ని మనం పంప్ చేస్తున్నామో దాన్ని స్ట్రీమ్స్లో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫ్లో అయ్యేలా చేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల ఆల్కలినిటీతో పాటు హార్డ్నెస్ కూడా వాటర్లో హార్డ్నెస్ లెవెల్స్ అనేవి పెరిగినాయి అని తెలియడానికి కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి ఆ సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మౌల్టింగ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది మౌల్టింగ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందంటే ఇండైరెక్ట్గా గ్రోత్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ హార్డ్నెస్ అనేది హైగా ఉన్నప్పుడు స్ట్రిమ్ షెల్ అనేది హార్డ్గా అయిపోతుంది అదే హార్డ్నెస్ అనేది తక్కువగా ఉన్నప్పుడు స్ట్రిమ్ షెల్ అనేది లూజ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాట
అమోనియా అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది పాండ్ వాటర్లో అంటే ఫీడ్ వేస్టేజ్ వల్ల లేదా ఓవర్ ఫీడింగ్ వల్ల అమోనియా అనేది ఫామ్ అవుతుంది సరే ఫామ్ అయింది దీనివల్ల మనకు వచ్చిన నష్టం ఏంటి అంటే పాండ్ బాటంలో టాక్సిక్ గ్యాసెస్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది స్ట్రింప్ యొక్క పాండ్లో వేస్టేజ్ అనేది జీరో పాయింట్ వన్ పీపీఎం కన్నా తక్కువ ఉండాలి అలాంటిది దానికన్నా లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయితే స్ట్రింప్ యొక్క గ్రోత్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి అమోనియా ఎక్కువగా ఉండకూడదు ఈ అమోనియాని నర్సరీస్లో మనం కంట్రోల్ చేయాలి అంటే కార్బన్ సోర్స్ లైక్ షుగర్ని మనం యాడ్ చేయాలి ఈ షుగర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ వేస్ట్ని హెట్రోట్రోఫిక్ బ్యాక్టీరియా కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అదే మనం అమోనియాని ఆల్రెడీ చెరువు వేసిన దాంట్లో మనం కంట్రోల్ చేయాలి అంటే యుక్క సాక్రైడ్ కంపోజిషన్ ఉన్న ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ప్లస్ సాయిల్ ప్రోబయోటిక్ ప్లస్ జియోలైట్ ఆర్ శాండ్ ఈ మూడిటిని కలిపి మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇలా ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఇవి బాటంలోకి వెళ్ళి పాండ్ బాటంలోకి వెళ్ళి ఆ వేస్టేజ్ని మొత్తం కూడా ప్యూరిఫై చేస్తాయి బై నైట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా నైట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అంటే అమోనియా అనేది ఫస్ట్ నైట్రైట్స్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆ నైట్రైట్స్ అనేవి నైట్రేట్స్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి దీన్నే మనం నైట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం ఈ నైట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా వేస్టేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్యూరిఫై అవుతాయి ఒకవేళ పాండ్ వాటర్లో అమోనియా అనేది ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే దానివల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే స్ట్రింప్లో ఫీడ్ కన్జంప్షన్ అనేది తగ్గుతుంది మోర్టాలిటీ రేట్ అంటే డెత్ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది అది కాకుండా స్ట్రింప్ యొక్క ఎగ్జోస్కెలెటన్ మీద బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఈ సిమ్టమ్స్ చూసినప్పుడు అమోనియా యొక్క లెవెల్స్ అనేవి ఇంబ్యాలెన్స్ అయినాయి అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నైట్రైట్ నైట్రైట్ యొక్క రేంజ్ లెస్ దాన్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ పీపీఎం అనేది ఉండాలి నైట్రేట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో కొన్ని రీజన్స్ ఏంటి అంటే నైట్రిఫికేషన్ సరిగ్గా జరగకపోవడం వల్ల నైట్రైట్ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి నైట్రిఫికేషన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫస్ట్ అమోనియా అనేది నైట్రైట్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ నైట్రేట్స్ నైట్రేట్స్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి దీన్నే మనం నైట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం ఈ నైట్రిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా వేస్టేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్యూరిఫై అవుతాయి ఒకవేళ పాండ్ వాటర్లో అమోనియా అనేది ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే దానివల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే స్ట్రింప్లో ఫీడ్ కన్జంప్షన్ అనేది తగ్గుతుంది మోర్టాలిటీ రేట్ అంటే డెత్ రేట్ అనేది పెరుగుతుంది అది కాకుండా స్ట్రింప్ యొక్క ఎగ్జోస్కెలెటన్ మీద బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఈ సిమ్టమ్స్ చూసినప్పుడు అమోనియా యొక్క లెవెల్స్ అనేవి ఇంబ్యాలెన్స్ అయినాయి అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నైట్రైట్ నైట్రైట్ యొక్క రేంజ్ లెస్ దాన్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ పీపీఎం అనేది ఉండాలి నైట్రేట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో కొన్ని రీజన్స్ ఏంటి అంటే నైట్రిఫికేషన్ సరిగ్గా జరగకపోవడం వల్ల నైట్రైట్ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి నైట్రిఫికేషన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫస్ట్ అమోనియా అనేది నైట్రైట్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ నైట్రేట్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి అదే అమోనియా అనేది నైట్రైట్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయి అక్కడికి అక్కడితో ప్రాసెస్ అనేది స్టాప్ అయిపోతే అప్పుడు నైట్రైట్స్ లెవెల్ అనేది పాండ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి నైట్రిఫికేషన్ ప్రాపర్గా జరగకపోతే నైట్రైట్ లెవెల్స్ అనేవి పాండ్ వాటర్లో ఇంక్రీజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ రీజన్ ఇఫ్ సన్లైట్ డస్ నాట్ రీచ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ది పాండ్ డీకంపోజర్స్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ ది ఫామ్ యాజ్ నైట్రైట్స్ సన్లైట్ అనేది పాండ్ బాటమ్కి రీచ్ అవ్వకపోతే పాండ్ బాటంలో డీకంపోజర్స్ అనేవి ఎక్కువైపోతాయి అవి ఎక్కువైపోయి నైట్రైట్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి ఈ విధంగా కూడా నైట్రైట్స్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి సన్లైట్ అనేది పాండ్ బాటమ్కి రీచ్ అయ్యే విధంగా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ సఫిషియంట్ ఆక్సిజన్ బాటమ్కి వెళ్ళకపోతే నైట్రైట్ లెవెల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఇది ఎలా అంటే పాండ్ వాటర్లో బాటంలో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాటిని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ డీకంపోజ్ చేస్తాయి అలా డీకంపోజ్ చేయాలి అంటే వాటికి ఆక్సిజన్ సఫీషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడే ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని డీకంపోజ్ చేయగలవు అదే సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లేకపోతే అవి డీకంపోజ్ చేయలేవు అప్పుడు వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఇండైరెక్ట్గా నైట్రైట్ లెవెల్స్ కూడా పెరుగుతాయి ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ నైట్రైట్ ఇన్ ద పాండ్ పాండ్లో నైట్రైట్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి అన్న దానికి అని తెలుసుకోవడానికి ఏంటి అంటే స్విమ్ప్ యొక్క వాకింగ్ లెగ్స్ స్విమ్మింగ్ లెగ్స్ అనేవి రెడ్డిష్ కలర్లో అయిపోతాయి బాడీ కలర్ అనేది బ్రౌన్ కలర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు నైట్రైట్ లెవెల్స్ అనేవి వాటర్లో ఇంక్రీ
లేదా ఓవర్ ఫీడింగ్ ఫీడ్ అనేది అవసరానికి మించిన ఫీడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ అక్యుములేషన్ పాన్ బాటంలో ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ ఎక్కువగా అక్యుములేట్ అవ్వడం వల్ల నైట్రేట్ అండ్ అమోనియా లెవెల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఫైవ్ టిప్స్ ఫర్ వాటర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ స్విమ్ ఫార్మింగ్ స్విమ్ ఫార్మింగ్లో వాటర్ క్వాలిటీని బాగా మెయింటైన్ చేయడానికి ఫైవ్ టిప్స్ మెయింటైనింగ్ గుడ్ వాటర్ క్వాలిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ స్విమ్ ప్రొడక్షన్ సక్సెస్ఫుల్గా మనం స్విమ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే వాటర్ క్వాలిటీని చాలా బాగా మెయింటైన్ చేయాలి గుడ్ వాటర్ క్వాలిటీ అనేది గ్రోత్ని ఫేవర్ చేసే కండిషన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి వాటర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ స్విమ్ ప్రొడక్షన్ ఆ ఫైవ్ టిప్స్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి ఫస్ట్ వన్ మెయింటైనింగ్ ద వాటర్ క్వాలిటీ పారామీటర్స్ విత్ ఐడియల్ రేంజెస్ వాటర్ క్వాలిటీ పారామీటర్స్ని వాటి యొక్క ఐడియల్ రేంజెస్ చెప్పాను కదా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పారామీటర్ యొక్క రేంజ్ ఎంత ఉండాలి అని చెప్పాను ఆ రేంజెస్లోనే మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఆ రేంజ్ తగ్గకూడదు లేదా పెరగకూడదు ఈ విధంగా మెయింటైన్ చేసుకుంటే వాటర్ క్వాలిటీని చక్కగా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మెజర్ వాటర్ క్వాలిటీ పారామీటర్స్ రొటీన్లీ ఆర్ రెగ్యులర్లీ ఏదో టెన్ డేస్కి ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి మెజర్ చేద్దామంటే కాదండి రెగ్యులర్గా మనం మెజర్ చేసుకుంటూ ఒకవేళ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది వస్తే దాన్ని మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి పే క్లోజ్ అటెన్షన్ టు అయోనిక్ రేషియో ఈ రెండే కాదు అయోనిక్ రేషియోని కూడా మనం పట్టించుకోవాలి అయాన్స్ అంటే ఏంటి సోడియం కాలిషియం మెగ్నీషియం ఐరన్ ఇలాంటి అయాన్స్ యొక్క రేషియో కూడా కరెక్ట్గా ఉందో లేదో మనం తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ వాటర్ ఎక్స్చేంజ్ వాటర్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఎఫిషియంట్ మెథడ్ ఎకనామికల్ మెథడ్ అంటే వాటర్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా మనం వాటర్ క్వాలిటీని చక్కగా చాలా చక్కగా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు రోజు డైలీ వాటర్ ఎక్స్చేంజ్ టెన్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే మనకి వాటర్ క్వాలిటీ పారామీటర్స్లో ఎటువంటి ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది రాదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా డైలీ టెన్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి నెక్స్ట్ ప్లాన్ వాటర్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ప్లాన్ వాటర్ ట్రబుల్ షూటింగ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం వస్తుందో తెలీదు పలానా ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అని తెలిసినప్పుడు దానికి కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ లేదా కెమికల్స్ లేదా ప్రోబయాటిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా మనం అవైలబుల్గా ఉంచుకోవాలి ఇలా ఉంచుకోవడం వల్ల మన ప్రాబ్లం వచ్చిన వెంటనే మనం దాన్ని ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఆ ప్రాబ్లం అనేది మ్యాక్సిమం రేంజ్కి వెళ్ళకుండా ఉంటుంది వెంటనే సాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ప్లానింగ్ అనేది ఉండాలి ఇప్పుడు మనం పలన చెరువు వేసామంటే ఈ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా ఆ ఐడియాతో మనకు మనకి అవన్నీ కూడా అవైలబుల్గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఈ ప్లాన్ మనం ఫాలో అయినప్పుడు త్వరగా మనకి చెరువు పోవడం అనేది ఉండదు త్వరగా యాక్షన్ తీసుకోవడానికి ఉంటుంది ఈ ఫైవ్ టిప్స్ని కూడా మీరు ఫాలో అయ్యి ప్రతి ఒక్క పారామీటర్ యొక్క రేంజ్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ సక్సెస్ఫుల్గా స్ట్రింగ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలని మా ఛానల్ కోరుకుంటుంది ఈ చాట్లో మీకు ప్రతి ఒక్క ఇంపార్టెంట్ వాటర్ క్వాలిటీ పారామీటర్ యొక్క ఆప్టిమమ్ రేంజ్ ఎంత ఉండాలి సూటబుల్ రేంజ్ ఎంత ఉండాలి అనేది ప్రొవైడ్ చేశాను సో మీరు దీన్ని చూసి ఫాలో అవ్వండి ఈ టేబుల్ని ఫాలో అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ టేబుల్లో ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ టేబుల్ని మీరు ఫాలో అవ్వండి మా ఛానల్ని ఫాలో అయ్యే ప్రతి ఒక్క ఫార్మర్కి కూడా మా వీడియోస్